我看你们也怪可怜的。虽然你说你们不会再偷了，但我还是很担心啊。这样，你和你弟弟从今以后离开福州，走得远远的，不要让我再看到你们。我就会把你们以前做扒手和昨天你偷我戒指的事一笔勾销。如果再让我看见你们，我就一定会让警察抓你们。我们不要离开福州，我们要找爸爸。哎、他们又在胡说了。一定要把他们送到警察局去。看来我也没有办法听你们说话了，只有让你们尝到做扒手的后果，你们才会好好悔过，重新做人。哎，美芳，别多说了，走，走。我不要钱，阿你,你干什么？把孩子给我放下！干什么？杨杨师傅，杨师傅。杨师傅，这两个孩子是扒手，是坏东西，你收留他们。不怕他们吃里扒外啊？他们吃里扒外是我的事儿，与你无关。你们凭什么到我这儿来抓人啊？你们想干什么？杨师傅，你这么袒护这两个孩子，就等于是窝藏犯人，你也是要吃官司的。还是让我们把他们带走吧。什么犯人呢、啊？这么小的孩子会犯什么罪呀、啊？再说要抓也是警察来抓，还轮不到你们呢。给我滚，滚！杨师傅，滚！滚不滚呢、啊、你？哎，滚！杨师傅，你干什么？出去！这么野蛮！喂，杨师傅，你滚出去！哭什么哭啊？人都跑了还哭？杨师傅，对不起。对不起什么呀？我们做过扒手的事，一直瞒着你。对不起，我们是被逼做扒手的。真的不是自愿的、嗯。你们是得跟我好好说说，怎么去干了这种见不得人的勾当？没想到你们这么小的年纪，就碰上这么悲惨的事情。但是我们真的做过扒手，哑巴哥还在牢里，干爹还在外面呢。他要是真的去通知警察，我们就要被抓起来了。别哭了，看孩子这么爱哭，没出息。那个少奶奶，怎么可能专程跑来抓你们呢？她就是再吃多了没事儿干，也不应该这么爱多管闲事啊。我想。他应该是怕我们再偷他的东西。毕竟，我们做过扒手，真的是很不光彩。傻孩子，他们这种有钱人，除了自己的事儿，什么都不会关心的。他会专程跑来，一定是觉得你们会对他造成什么威胁。我也搞不懂啊。不过，没事儿，你们就住在这儿。要是警察来了，由我来对付。谁也别想把你们从我这儿抓走。谢谢杨师傅，谢谢杨师傅。怎么又是谢谢谢谢？烦死！啊，药应该凉了，我去给您热一下。杨师傅，你真好。要是我爸爸跟你一样好就好了。哎，去去去去去去！一把鼻涕一把泪的，弄脏我衣服。嗯、怎么办？突然冒出个老头来，那么保护这两个孩子，我们什么时候才能把他们赶走啊？别怕，别自乱阵脚。小军小杰是小偷，有这个把柄在，他们不会乱来的。而且他们根本不敢接近郑家，这你放心好了。可我看爸对小军印象非常好，万一他已经知道了什么？嗯，郑老爷的心机确实是很重，我一时也不知道他在想什么。但有一点我可以肯定，他最近不会有什么动静，所以我们要想个办法，让小军小杰早早离开。那一定要快，如果让他们遇见了世贤，那就一切都完了。这样，美芳，这两天。你找个理由，让世贤去外地，剩下我们就有时间处理我们该处理的事情了，好吗？好吧，你走吧。
。妈，上哪去了？我去给如萍买点东西，该不会又去洋行找伟文了吧？没有啊，我没有去洋行。那你说给如萍买东西，买了什么？没有看上喜欢的，所以我逛了逛就回来了。我听洋行的人说，是那个叶伟文陪你去逛的吧？是啊。我一个人上街总不太方便，有伟文陪着会比较妥当一些。那个叶伟文已经三十好几了，到了这个年纪还不讨个老婆像什么话呀？而你是郑家的少奶奶，怎么能孤男寡女的和他走在路上呢？人家会怎么说呀？妈，您这话什么意思啊？我是什么意思？你心里清楚的很。世贤他再怎么不对，还是你的丈夫。咱们女人嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。丈夫疼爱，那是上辈子修来的福气。丈夫冷淡，那也只好忍耐。因为这都是命，哪有怨天尤人的份儿呢？要是不认命。那就是人家背后说的，不守妇道。妈，你怎么能这么说我呢？不是我说你，要是自己行得端，就不怕别人说。正所谓，真金不怕火炼，你说对吗？啊，对了，我跟你说啊。我已经找媒婆物色了一个好人家的女孩来给你做姐妹，这以后啊，你也有个伴儿了，上家也不怕没人陪了。这女孩过两天就会来的，你到时候待人可得亲热点啊。妈，你要给世贤纳妾？你想哪儿去了？只不过是家里头缺人手，我想再多找个佣人。何况……你出身不同，那一定要找一个上得了台面的跟着你，那才像样啊。只不过，万一要是世贤喜欢他，那你也得大方些，就跟人家好好的做姐妹。哎，妻妾和睦相处才是好事，家和万事兴嘛，啊。整天应酬，哎，给我倒杯水。啊，我口渴，给我倒杯水。我嫁给你是给你当奴隶的吗？要喝自己倒去。你怎么了？你今天吃炸药了？你又上哪儿喝酒去了？整天身上都是一股女人的味道。没有啊，哪有什么女人的味道？你闻闻这里，这里，难道你自己闻不到吗？哎呀，在外面应酬，难免有一些欢场女子给你倒酒，这不也很正常吗？你可以在外面胡来，我跟伟文说句话就要被人说的那么难听。谁在外面胡来了？你在说什么呢？你在外面跟不三不四的女人乱混。你还不承认？谁跟不三不四的女人胡来了？我要睡觉。哎呀！你起来，把话跟我说清楚。你不是说跟妈谈一谈吗？结果呢？谈什么呀？哦，你还是没说是吧？
是不是你自己也这么想啊？我想什么了？我，你今天是怎么了？你别跟我吼！如果你也想讨个小的，你就等着妈的安排好了。世贤，我知道，你早就嫌弃我了，你还跟我说什么念高淑华的旧情？我看这些全都是借口。你在胡说八道些什么呀？我说什么你清楚啊。对于你来说，我只不过是个恩人的女儿。如果不是因为我家有钱，你根本就不会娶我。好，既然这样。你就当卖给我了，可你有什么资格说我不能生育？谁说你不能生育了？你不能生育是你自己弄的，你还想害如萍？怪不得现在如萍看到你就害怕，你根本就没有资格做她的母亲。没错，我是没有资格做如萍的母亲，可我当初那样做还不是因为你？我看最没有资格说我的人就是你。你，你还差。害死如萍，怪不得如萍现在看到你就害怕，你根本就没有资格做她的母亲。怎么了？这是，又在吵什么呀？世贤，你又怎么了？美芳呢？哎，你说呀，美芳跟如萍呢？美芳她带着如萍出去了，他们会回来的。你听听你说的这个话，你怎么就这么漠不关心呢？你，反正他们会回来的。你，世贤。哎呦，这这……怎么，还没回来啊？是啊，都这么晚了还没回来呢。这美芳在胡闹什么呢？她，她说要带如萍去死。什么？什么时候说的话？哎呀，她在气头上说的话。不算数吧？哎，你个混蛋！他说这样的话，你还让他出去、啊？万一出什么事，你，你哟！老爷，到处都找不到美芳和如萍啊，要多派些人找。老李，在。老爷，带上所有的人，赶紧去找少奶奶和小姐。嗯，好。
，你比妈妈的生命还重要，妈妈舍不得你。放心吧，一会儿爸爸就会来救你的，在这儿等着好吗？少奶奶。少奶奶，梅凤，少奶奶，少奶奶，梅凤，少奶奶，小姐，少奶奶，小姐，小姐，找到人没有？没见着人呐。梅凤，梅凤，梅凤，小姐，如萍，小姐，少奶奶，梅凤，少奶奶，如萍。这不是美芳的鞋吗？小姐，有可能就在下面，快，你们快下去找。哦，好。如萍。美芳，美芳，你怎么样了？如萍呢？如萍呢？美芳，你醒了啊？如萍呢？如萍她没事，只是受了点惊吓，别担心啊。如萍没事就好。你也真是的，怎么做这种傻事呢？我是不想活了，可是我舍不得如萍，都是我不好。美芳，对不起，都是我不好。哎呀，你看看你，都是你害的。你看美芳她有多伤心啊！他受了那么严重的伤，万一以后要是真的，你怎么对得起他哦？好了，别在这吵了，让他好好休息吧。石溪，我为了你受了重伤，差一点要坐一辈子的轮椅。我好不容易吃尽了苦头，才又站起来，又能走路。但是却再也不能生育。等我能站，你又跑出去找高书华，你要怎样折磨我你才甘心？你怎么能这样对我呢？是你先对我不仁，不是我对你不义。世贤，你欠我的。爸，您找我。哎，听说。昨晚上你跟世贤吵架了，是为什么事？没什么，只是一些小事而已。我下次会注意的吧。世贤最近比较忙，应酬多一点，也许现在你还不适应。我早晚要把事业交给他去管理，总不能老让你来操这个心吧？爸，其实我一点都不嫌累，真的。我知道你很勤奋，但是以后这个家里人要多了，还是要你多费心呢。爸，难道你也同意妈再给世贤纳个妾？什么？妈那天跟我说，要给我找个年轻的姑娘做丫鬟。
其实我明白，妈的用意就是想给世贤纳个妾，这也是为了郑家的香火嘛。可是，哎，如果是为了郑家的香火，大可以放心，根本不是问题。呃，世贤那两个孩子已经找到了。你不高兴？没有，怎么会呢？我替世贤高兴还来不及呢。啊，这事儿我还没告诉世贤。我在考虑怎么安顿这两个孩子。你做事情比较周全，所以我先跟你商量。你看，是直接让孩子住进来？还是先让他们在外面住一段时间，等大家都适应了，再接回来。爸，这一时我还真没有主意了，要不然我先想一想，想好了再回您的话。好好，没关系，慢慢想啊。老爷，车备好了。以后这些事情我会先跟你商量。我出去一下。你慢走。的事情要见你，老地方见吧。梅芳，你这么急着找我过来，有什么事情吗？怎么办？爸已经找到那两个孩子了。不可能啊！之前我已经交代下去，这件事情千万不能让郑家知道。再说，如果真的是那两个孩子的话，一定会第一时间通知我的。是真的，爸真的找到那两个孩子了，要不然，就是那两个孩子自己找上门认亲的。这怎么可能？他们又不认识他。如果是这两个孩子的话，我也会照你的意思，不让他们踏进郑家大门一步的。妈要给世贤纳妾，爸要把高淑华的孩子接回来，这个家哪还有我和如萍的立足之地呀、啊？我该怎么办？梅芳，别怕，我会尽全力帮助你的。老爷，我一路跟着你，没想到你让我看到这样的情景，你太让我失望了。爸，不是你想的那样的。什么都别说了，我还要我这张老脸，有话回去再说。梅芳，你别怕，我陪你去。你陪他？你是什么身份呢？老爷，洋行你也不必回去了，在家等着吃官司吧。还不走？
你挡着不让孩子回来，为什么？你为什么要这么做？妈，您听我解释，我……你说你要尽力去帮我找，原来都是在骗我。你怎么这么狠的心呢、啊？怎么忍心让他们母子流落在外？世贤，你听我说。你说，我听着。老爷，孩子到底在哪里呀、啊？你快说，我去把孩子接回来。我要是知道孩子在哪，我早就把他们接回来。你不是说孩子找到了吗？我会那么说，一方面是要给这个事情先打个底，二方面我以为美方更在意的是你要给世贤娶个小的。我跟你说这件事情的时候，你的反应很奇怪。更想不到的是，我一出门，你转身就给伟文打电话。你看，我不是早跟你说过吗？他跟伟文有事，你就是不信我。爸妈，我跟伟文真的是清白的。美芳啊，其实我早就听到一些闲言闲语，但我总想，一个是我儿媳妇，一个是我事业上最得力的帮手，怎么我都不相信。可前两天晚上。你和伟文在我们家院子，还有刚才的情景，都是我亲眼所见的。什么？还在我们家院子里？哎呦，你怎么能做出这种丢人现眼的事情呢？你这样叫我们郑家的脸往哪放啊？没错。我是对伟文哭过，但是仅此而已。我们没有做任何过分的事，因为除了伟文，在这个家，没有人愿意替我说话，没人会站在我的立场为我着想，更没有人体谅我的心酸和痛苦。我只不过是想找一个倾诉的对象，难道这样也错了吗？你不要再说了。你们所做的何止是这样？你们还联手设计赶走我的孩子，串通了各个分行经理隐瞒事实。我问你，如果找到了孩子，你们打算怎么做？是要赶走他们，还是要害死他们？你说呀！你口口声声说要帮我找到孩子，原来一切都是在骗我，一切都是在骗我！不，我没有骗你。我真的很害怕那两个孩子回来会抢走如萍的爸爸。你不要再拿如萍来当借口。在你眼里，如萍只是一个工具，一个威胁我的工具。世贤，如萍是我生的，我怎么会不爱她呢？我真的很害怕。有多少次，我都想好好跟你说说我的感受。可是这么多年来，你有把我当做你的妻子吗？你真正在乎过我的感受吗？只有伟文关心我，只有伟文愿意替我说这些话。够了！我告诉你，我不在乎你跟他怎么样。既然你对我有这么多不满，那我就成全你，让你跟伟文在一起。你把如萍给我留下，把属于你们罗家的东西全部带走。给我滚！给我滚！你说什么？你为什么要这样对待我？给我滚！够了！越说越不像话。这是你求的结果吗？我会把伟文革职，侵占公款的事情我会提出告诉。那些和他一起串通、隐瞒孩子真相的人，我会一个一个查。这件事情到此为止，其他事情就算了，以后谁也不许再提了。
，怎么能这么就算了呢？你还想怎么样？把事情闹大，让外人看我们笑话。可可是这。妈妈吗？嗯，我最喜欢爸爸和妈妈，还有爷爷和奶奶。那这四个人当中，你最喜欢谁呢？我最喜欢爷爷。然后呢？第二个喜欢谁？嗯，第二个喜欢喜欢爸爸好了。那你不喜欢妈妈了？要是由别人来做你的妈妈，也没有关系吗？不要！我不要别的妈妈，我最喜欢妈妈，我最喜欢你了。我，妈妈爱你。现在只有你愿意相信妈妈了，刘平。老爷，真相不是这样的。少奶奶不想外面的孩子回来，她是为了郑家好啊。我什么都不想听了。世贤，难道你你也不相信我了吗？世贤，你要相信我和美芳，我们从小到大，你还不相信我吗？别说那些没用的了，你走吧。老爷，我是清白的。非要等我哄你吗？哎，快走吧，快走啊，走吧。等等，老爷，世贤，我不可以不清不白的走的。我这么做是为了郑家好。我在郑记洋行做牛做马，难道这些年这笔账可以一笔勾销吗？把他轰出去！村长，<笑>不好意思啊，叶副总，这是老爷子的意思，我们只是奉命行事。多多包涵呐，啊！你别太仗势了，我一定会回来的。你等着瞧吧。对你来说，我不过是个恩人的女儿。如果不是因为我们家有钱，你根本就不会娶我。好，既然这样，那你就当卖给我了。你有什么资格嫌我不能生育？谁嫌弃你不能生育了？你不能生育是你自己弄的，你还想害如萍？怪不得如萍现在看到你就害怕，你根本就没有资格做她的母亲。做的何止是这样！你们还联手设计赶走我的孩子，串通了各个分行经理隐瞒事实。我问你，如果找到了孩子，你们打算怎么做？是要赶走他们，还是要害死他们？你说呀、啊！我，你口口声声说要帮我找到孩子，原来一切都是在骗我，一切都是在骗我！我真的很害怕那两个孩子回来会抢走如萍的爸爸。不要再拿如萍当借口。在你眼里，如萍只是一个工具，一个威胁我的工具
。世熙，你开开门好吗？我还有很多事情要忙，你不要来烦我。世贤，毕竟我们夫妻一场，你难道一点机会都不给我吗？世贤，我求求你再给我一次机会，你不要这样对我好不好？世世贤，哎，妈，嗯，怎么了？你等等啊，妈要你见一个人。什么人？啊，小云。哎。啊、来，过来。夫人，见过少爷。少爷好。啊，你好。妈，嗯，这是啊，小云以后啊要到我们家做事了。啊，儿子，你觉得他人怎么样啊？呃，挺好啊。真的？啊，对了，小云她年纪很轻，又人生地不熟的，你可要多照顾她啊。行了，妈，我知道了，我赶紧去趟洋行，还有事呢啊。哎，好好好，去吧去吧。早点回来啊！哎，知道了。哎呦，这就好了。我看世贤他挺喜欢你的，你可要好好的拉住他的心，知道吗？嗯。你放心，世贤他喜欢什么，不喜欢什么，我都会教你。还有啊，我的一身拿手菜，你都学起来，我保证世贤他一定会喜欢你的。放心吧，夫人，我一定会努力的。嗯嗯，只不过怕夫人嫌我太笨了。不会，女人啊，笨一点好啊。<笑>福儿啊，以后粗重的活都别叫小云做，让她学点咱们家的规矩，千万别惹老爷不高兴，知道吗？嗯，是。接住啊！哦，好，来，哎呦，接住了啊！
，来，拿着。你是什么人？啊，您一定是少奶奶吧？我是刚来的丫鬟，我叫小云。我们家怎么又请人了？姐姐，你会给洋娃娃做衣服吗？会啊，姐姐学过裁缝呢。那你要帮我的娃娃做很多新衣服，我要的衣服，我的娃娃也要有一样的。行啊，没问题的。既然是新来的丫鬟，就去王妈那儿帮忙洗衣服吧。该怎么洗，问王妈就知道了。好的，少奶奶。福姐，哎，什么事儿？哦，少奶奶让我去跟王妈洗衣服，你带我过去吧。哎呀，少奶奶，夫人交代过，别让小云做粗重的活，衣服不能让她洗的。小姐，你的发卡好漂亮啊！啊，你不是让姐姐给你做衣服吗？你带姐姐去看一下你的衣服好吗？好，我带你去看我的娃娃。好啊，不许去！进去吃饭。